வெல்கம் டு இன்ஃபோ கேம் நண்பா நம்ம இந்த வீடியோல இத பத்தி பார்க்க போறோம்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ் பத்தின ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ பத்தியும் இந்த காலேஜ்ல நம்ம லேட்டரல் இன்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த 2025ல நடக்க போற அட்மிஷன்ல சீட் கிடைக்கணும்னா அப்ராக்ஸிமேட்டா ஒவ்வொரு கோர்சஸ்க்கும் எவ்வளவு परसेंटेज தேவைப்படும் அப்படிங்கறத கேட்டகரி வைஸா டீடைலா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் என் சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் இன்ட நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்க மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் நண்பா சரி வாங்க நண்பா வீடியோக்குள்ள போலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி கேம்பஸ் இந்த எம்ஐடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த காலேஜ் வந்து சென்னையில எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்க குரோம்பேட்ல தான் இந்த காலேஜ் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்த எம்ஐடி கேம்பஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள எப்போ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டிஸ்ல இந்த காலேஜ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்துருச்சு எம்ஐடி கேம்பஸ் பொறுத்த வரையில இது ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் தான் அந்த காலேஜ்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சார் வந்து இந்த காலேஜ்ல தான் படிச்சிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டி சீரீஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து இந்த காலேஜ்ல அவைலபிளா இருக்கு ஸோ இந்த டி சீரீஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே தனித்தனியா மென்டாஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மென்டாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே தனித்தனியா வந்து கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ்ல எந்த டவுட் வந்தாலும் சரி இல்லைனா நீங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வைஸ்ல நீங்க ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி எல்லா விதத்திலுமே உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த காலேஜ்ல இருந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் திங்னு சொல்லலாம் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா தான் இருக்கும் ரொம்ப மோசம் கண்டிப்பா சொல்லவே முடியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓகேவா இருக்கும் ஸோ டீச்சிங் பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னா குறை சொல்ல முடியாது ஓகேவா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க தான் வந்து பட் எஃபோர்ட் போட்டு படிச்சாகணும் அவங்க யாருமே உங்களை வந்து புஷ் பண்ண மாட்டாங்க இதை படிங்க அதை படிங்கன்னு யாருமே புஷ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்க தான் படிச்சாகணும் அடுத்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரையில பாத்தீங்கன்னா இந்த காலேஜ்ல இருந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்சஸும் ஆஃபர் பண்றாங்க நார்மல் கோர்சஸும் ஆஃபர் பண்றாங்க ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் மட்டும் தான் வித்தியாசமா இருக்கும் ஸோ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் பொறுத்த வரையில ஒன் இயருக்கு அப்ராக்சிமேட்டா தேர்ட்டி கே வரைக்கும் வரும் இதுவே நார்மல் கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி கே வரைக்கும் வரும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாருமே ஒரு காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ண போகணும்னா முக்கியமாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையிலும் இந்த காலேஜில் வந்து எந்த விதமான குறையுமே சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக எல்லா வருஷமுமே சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிடுவாங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த காலேஜுக்கு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவுக்கு வருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பட் நீங்கள் வந்து எஃபோர்ட் போட்டு படிக்கணும் ஸோ உங்கள் சைடில் நீங்கள் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து பிளேஸ் ஆயிருவீங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரையில உங்க எஃபோர்ட் வந்து கண்டிப்பா இருந்தாகணும் ஸோ ஓவரால அந்த காலேஜ் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் இப்போ நம்ம லேட்டரல் இன்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மொத்தம் எத்தனை கோர்சஸ் வந்து இந்த காலேஜ்ல இருந்து ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா பதிமூணு கோர்சஸ் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க இப்போ ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லயும் கேட்டகரி வைஸா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தேவைப்படும் அப்படிங்கறத வந்து டீடைலா பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஇ இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரையில நீங்க ஓசி கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா மினிமம் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் பிசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எம்பிசி கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்டி கேட்டகரிக்கும் சேம் அதே போல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேல மார்க் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் இருக்க கோர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏயு இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரை நீங்க ஓசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ மேல மார்க்
ஸோ இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் ஓசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா மினிமம் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் பிசிஎம் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் எம்பிசி கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் தேவைப்படும் அடுத்து என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இசி இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எம்பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் இருக்க கோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் தான் ஆனா இது வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஎம் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா மினிமம் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எம்பிசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாலே சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அடுத்து என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஐ இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எம்பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்டி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா மினிமம் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஆர் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரை நீங்க ஓசி கேட்டகரியில் நைன்டிங்கன்னா <laughs> நெக்ஸ்ட் கோர்ஸோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎம் இந்த கோர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எம்பிசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் அடுத்து என்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொபோட்டிக் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இதுவும் ஒரு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ஏ இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசிஎம் கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் பிசி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எம்பிசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் எஸ்சி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் தேவைப்படும் எஸ்சி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தாலே சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு எஸ்டி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் மேல மார்க் இருந்தாகணும் நெக்ஸ்ட் கோர்ஸோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜி இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பி இந்த கோர்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்க ஓசி கேட்டகரியா இருந்தீங்கன்னா நைன
ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி சீட்ஸ் ஃபில் ஆனதை வச்சு எடுத்த பெர்சன்டேஜஸ் தான் ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து வேரி ஆகலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்பர நண்பா இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் இன்ட்ரி பிஆர் பி டெக் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் மறக்காம நம்ம இன்ஃபோ கேம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க நோட்டிஃபேஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்டோ உடனே உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபேஷன் ஆகும் நண்பா மேலும் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு மறக்காம நம்ம இன்ஃபோ கேம் சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே 